十四，输的王国，输是我的堡垒，也是我的王国。十二岁那一年，我连患风。被风湿关节炎发病时会产生手脚手脚肿痛、行动不便的症状，在输输进期前几年中，面对不可思议的命运，对于自己的前途茫茫不不知该如何是好。于是我，我我用书为自己建建筑了一座堡垒，躲在里面可以忘掉病痛，忘掉泪眼泪，忘掉一切不幸。为了满足我阅读欲望，填补我心中心灵空虚，每天晚上饭过晚饭过后。母亲就会出门为我借书，不管认识或不认识的人家，都要敲门询问一番。自从村子的书借完了，就到别的村子去借，常常要走很远的路。母亲辛苦的借来借来的书，往往在我饥饿不。何时能肯不愿出下，三两下子就停止流流。母亲只只有一趟趟走，走得更远了。直到父亲认识一位图书馆管理员，可以帮我帮我订购，提书借书，母亲背上。背上的重担才放下来，书为我开拓一一个新的人生，领域也帮我助我找到自己，肯定生命的意义。原来生活的天天地虽小，方格。方格子的世界却广大无比，生老病死、悲欢离合，都可以由着去创造，去发挥书里的养分，丰富的视野，开启对我写写作的热情，生活中的点点滴滴都化作多彩多姿的文字。虽然为了为了写作，我的右手臂一年四季肿胀不堪，硬得跟石头一样。父母亲有常劝我多休息，我却沉迷其中无法自拔。对我来说，写作是一种极大的心灵享受。就这样，我从爱书人面学会写书人的疾苦历旅程，历程利用由于学学识有限，精力不足，我需要看更多的书，吸取更多的知识。家中除了进许多书报杂志，也不断的新。买新书，每日看书、写书、写写书、看书，我仿佛坐坐拥着书的王国，其乐无穷。我发现，只要有书可读，有笔可写。即使三尺宽、六尺长的病病床上，也能为自己开创一片新的天地。